金刚不坏之身。喂，没事吧？怎么说晕就晕啊？不说话的时候，还是挺可爱的。方才短暂的心灵相通，令我留意到了一些以前没注意到的东西。这家伙，对认定的事情一直都很执着，始终坚定不移的朝着一个目标前进。不得不说，很令我欣赏。好好休息吧。当务之急，还是尽快找到小雨。受到永恒之火正在炙热的燃烧，指引我前往他的所在。是时候去趟妖怪大道了。永恒之火将由我亲自夺取。没有路了。大法师说过，渡过大黑河之后就是比界了。比界，那就是我们旅程的终点了吗？一虎，只凭我们是很难渡过大黑河的。停下吧，把我送回大法师身边。白狼，一虎，几个混蛋！你为什么要把小雨接走？你害得我们很惨，你知道吗？发什么疯？我曾经真心把你当成同伴，可你竟然背叛了我们。你忘记你曾经发誓要保护小雨了吗？我现在就在保护她。自从小雨用自己的血向我救回来，我便下定决心，我不可能伤害他，这一点永远不会改变。我一个人在森林里长大，从来没有过朋友，是小雨让我第一次感受到被人关心的温暖，我很珍惜。一虎，我不想与任何人分享这种感受
。小雨有我就够了。你太自以为是了。嗯。一虎，白狼，你们不要再吵了。小雨，他，他没有伤害你吧？没有，一虎很照顾我。听到小雨说的吗？你快滚吧。你这家伙！现在都不明白，小雨她并不属于你。你要是执迷不悟，那我只有将你打败了。来呀！别，等等啊！就用野兽的方式来分胜负吧。不了，竟然还会给招式起名字了！哼，我一样是条蠢狼！啊！你想瞧我？呀！哎！呀！我之前在恐怖森林打败过你，一次也绝不会输！呀！我比那时强太多了，不自量力。保护小雨是我的使命，我绝不会让你乱来的。张嘴闭嘴，都是你要保护他，你有什么资格？有什么能力保护他？都冷静一下，你们不是要保护我吗？我现在好好的呀。我要杀了你！你们疯了！快住手！白狼，可以为小雨奋不顾身的人，只有一个，我也能。你去死吧！住手！你们两个白痴，都给我滚吧！烦死人了！抢来抢去的，真是无聊透顶！听着，我不属于任何人，你们谁也不用护送我了。我听你的就是了，反正他也打不过我。小雨，果然要牺牲点形象，才能让你们两个停下来。跟了大法师这么久，你们也该懂事了。拳头和武器要向着敌人，以后一定要和睦相处哦。小雨，小雨，终于找到你了，永恒之火！喂，放开他！你等下腰。落在两个下妖手里，实在暴殄天物。小雨和一虎应该就在不远处了，只要加快步伐，很快就能追上。永恒之火的金光就是从前面发出的，那臭猴子肯定也看到了。我就不信他会撒手不管，一定要趁机逮住他。嗯，有没有人呢？
，快救救我！卑微的血肉，你跑不掉的！啊！快救救我呀！加油！加油！有我在，就不准有人胡作非为！滚吧！今天又做了一件好事，内心修养又提升了很多。哎，感谢你侠，你也相当可疑，怎么会一个人出现在这鸟不拉屎的地方？女侠饶命啊！我是四处游历的商人妖精。女侠来自大草原的野牛一族吧？<笑>我也游历过野牛堡，第一次见到像你这样美丽、善良又强大的妖精<咳>。此话不假，看来确实是误会你了。很感谢女侠的救命之恩，我有很多宝物，送你一个当谢礼吧。<笑>宝物。<笑>在妖怪大道上，他们可是抢手货呢。<笑>哎，找到了，这是无敌漂亮油，涂到脸上可令你容光焕发，瞬间年轻百岁。啊，不喜欢？啊，那换一个。这个呀，是魔力瘦瘦丸，吃了它就能光吃不胖，维持玲珑曼妙的身材。都是没用的玩意儿，告辞。哎哎哎哎，等等，还有能改善姻缘的仙果，吃了它呀，就能和心上人缔结良缘。这果子能改善姻缘？千真万确，女侠可以试试。你一片好意，我就姑且收下吧。真的有用吗？先咬一口试试看吧。抽月灵液。不知悟空现在追上小雨了没有？师傅，你就放心吧，大师兄一向靠谱。嗯。哎，师傅，他在向我们求救。为师平时是怎么教导你们的？出门在外，路见不平，当然要少管闲事。哎，你们别走啊！我是妖怪大道上的商人，我有很多宝物的，我都可以送给你们。哎，求求你们呀、啊！我死了，一家老小就不依无靠了。幸好捡回了一条命。你拉我手干嘛？宝物是不是不想给了？呸！八戒，不准贪小便宜。大师们的救命之恩不得不报，我当然要送上一份厚礼的。呃，这个，这个是霹雳金刚丸，呃，吃了能身强。呃，呃，那再看看这个极品逍遥散。
吃了能忘记世间一切烦恼。啊，等等，还有这个，世间之苦莫过于与亲人永隔阴阳。吃了这个圆满香菇，便能与逝去的亲人梦中团聚，弥补遗憾。与逝去的亲人团聚吗？呃，啊、呃，不、呃，呃，呃，师傅，就算你不喜欢吃香菇，也不用打人嘛。那可不是普通的香菇、啊，你看仔细点，八戒。嗯，这什么？嗯啊、王三藏，竟敢一再冒犯本亲王，不知天高地厚的凡人，又是你！你不是被古龙杀死了吗？竟然还活着！哼，想我死可没那么容易。不过本天王的伪装天衣无缝，你是如何察觉本天王的真正身份的？我就是看你不爽，就打过再说。反正打错了，我负责一。这一次，本天王要你们死无全尸。老金，集、嗯、气。九齿帝王。好你个阴险的曾昭天王，是想害你猪爷爷断子绝孙吗？反正你也用不着。曾长天王，请指教。人呢？唐三藏。天王绝不可能会输你们两次。看来你死而复生后战力尽失，就剩张嘴。打架可不是光靠放狠话就能赢的。哼，别太嚣张了。竟然被这些家伙逼到了这种境地，但本天王是不会输的。还有一份大礼，马上也要送到孙悟空那儿了。是一头发起怒来，谁都压不住的狂兽呢！<笑>终于找到你这个大骗子了，孙悟空！啊！快上次野牛堡信誓旦旦的说，等猴孙完有恨之火，拯救了世间苍生后就回来找我，你根本就是骗人的！啊！在野牛堡，我什么时候说过、啊？你亲口说的还不敢承认？真的不是我说的，我之前被三眼的家伙害得肉身损毁，在一尽力气波折，这才重回世间。英姐，是不是把我当成傻子？是真的。不止如此，我还受如来所托，去那场阿修罗国。帮天界解决了个大麻烦，所以你又上天又入地的，就是来野牛堡找我，真是坏猴子，贱仙子！你没事吧？孙悟空，你竟然敢打我！我不是故意的，我已经手下留情了。你，你为什么一而再、再而三的骗我？他到底在说什么？这还有恨吗？讨厌你！谁
，谁在说话？呃，他就是个骗子，<笑>他从来都不喜欢你，他知道你的秘密后，就开始嫌弃你了。你是谁？你不要胡说八道！怎么回事啊？<笑>没有人能接受你，孙悟空，他就是个虚伪的人。你别再说了，别再说了。这怪不了他的，换谁都会变回你，避开你。他只是不喜欢你。喂，刘小妹，那是什么东西啊？啊啊杀了他！杀了孙悟空！杀了他！大草原之魂，集齐！